Bueno, y los martes eh, llegó la hora, el tiempo de la directora de la Cátedra, Miguel Delibes, eh, doña Pilar Celma. Muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Para seguir recorriendo nuestra querida comunidad, nuestra lustrosa comunidad, eh, eh, hablando de lengua, de lenguaje, de vocablos, y vamos a dar una vuelta por estos lugares que van a ver. Chato. Es una palabra típica de Castilla y León. ¿Qué palabra podemos conocer de Pereruela? Pues lo que le acaba de decir, la Lucia. ¿Cuál es la palabra? Misquindosa. Pues ahí está, misquindosa, lucia y chato. Es una palabra de Castilla y León. Bueno, él, él nos, nos hablaba desde Valladolid, no sé si se puede hacer extensiva al resto de la comunidad. Ahora sí, lo abordaremos. Sí, pues vamos a Valladolid y, y a este valle soletano que nos habla del término chato. Chato es una palabra típica de Castilla y León. Bueno, se refiere al chato de vino. ¿Mm? ¿Y es típica de qué ciudad? Bueno, pues oye, por ejemplo, Valladolid. <risa> por ejemplo, Valladolid. Un chato de vino, ¿eh? un cortito de vino. Bueno, es, hoy tenemos tres palabras preciosas y sí. vamos a aprender mucho. Entonces, realmente esta es la que está más extendida. Y es la única que está recogida en el diccionario de la Real Academia, ah. que sí que la recoge, dice que con valor coloquial, dice en las tabernas, vaso bajo y ancho de vino u otra bebida. ¿Eh? Entonces, bueno, eh, el léxico del vino, ya hemos dicho otras veces que es muy, muy interesante, otras veces lo hemos contemplado desde el punto de vista de las bodegas, de la producción, eh, eh, en fin, y hemos aprendido palabras. Esta sería ya desde el consumo, ¿no? Entonces, bueno, eh, se contemplan según... Eh, la cantidad pues, y el recipiente se contemplan distintos tipos vasos, copas, tazas, cañas, cortos chatos o incluso chiquitos, eso en el País chiquitos Vasco el país pero Vasco, bueno sí. eh, entonces, eh, bueno antiguamente sobre todo se vendía en la taberna eh, y existía el término chato existía el término cuartillo luego ya si eran mayores cantidades azumbre eh, azumbre sí, que eran eh, eh, eran eh, cuatro cuartillos. ¿eh? Luego el vino se conservaba en barricas, pellejos, botas, barriles, etc. Y otro término ¿Cuántos, cuántos que espero que conozcas es el porrón. ¿Ah, sí? que, por ejemplo, no. en Aragón, no. también el País ¿De Vasco. Dónde es el, eh, hay... la, el término porrón? Pues yo exactamente no lo sé, pero desde luego en Aragón, La Rioja, País Vasco y tal, y Navarra, toda esa zona se utiliza muchísimo. Es muy... ¿Y la bota? ¿De también, vino? También, también, efectivamente, la bota también. Claro, la bota. <risa> en de los vino San Fermín y el siempre porrón. se ve. Claro, claro. Efectivamente. Oye, eh, dos cositas muy simpáticas. Una, eh, bueno, la literatura pues recoge muchos chascarrillos, cantares, etc. Entonces, este dice: si es o no invención moderna, vive Dios que no lo sé, pero delicada fue la invención de la taberna. Porque allí llego sediento. Pido vino de lo nuevo, mídenlo, dánmelo, bebo, págolo y voy y me contento. Del siglo XVI, <risa> del ¿eh? Sí, ¡Qué bueno, Pilar! Baltasar del Alcázar, ¿eh? Oye, se qué llama bonito. Cena Jocosa y es del siglo XVI. Qué y otra cosa que me ha parecido muy bonita, los otros no vienen tan ilustrados, entonces eh, es eh, en Arniches, en una obra que se titula Por la boca muere el pez, hay un... Eh, están en un salón de baile y va a haber un concurso de baile. Entonces dice, bueno, base primera, el Virutas y el Bernabé nos van a ejecutar en la guitarra una mazurca rusa, tal. Se forman parejas, la van bailando una a una y a la pareja que a juicio de un jurado de ba la baile con más estilo se le adjudicará no una copa, porque aquí no las poseemos, pero sí un chato. ...al que llamaremos chato de honor, todos... ...muy ah, bien, muy bien, bueno, ahí muy también bien. viene reflejado el término... ...bueno, pues haces muy bien en el hincapié del término chato... ...y 
reflejarlo en todos estos textos deliciosos, sin duda, y ese del siglo XVI lo es también. Eh, Pilar, vamos con la localidad Pereruela de Sayago, en la provincia de Zamora, y el término es Lucia. ¿Qué palabra podemos conocer de Pereruela? Pues lo que le acaba de decir, la Lucia, ¿Y qué es, es la lo Lucia? primero que se hace para hacer la primera, se hace una tapadera y después ya aprendes y haces cazuelas. ¿Las cazuelas de barro? Cazuelas de barro. Soporte para hacer cazuelas de barro. Sí, bueno, lo primero que hay que decir, ya hemos visto que la señora tenía ahí de fondo los hornos, los de, hornos Pereruela. de Pereruela. Mm. Entonces, efectivamente, hay que recordar que, todo? claro, este es un pueblo famosísimo por su magnífica cerámica, tiene arcilla muy buenas que además resisten muy bien el fuego y guardan el calor y tal. Y como todos sabemos, nuestros restauradores que estamos en una zona tan importante del lechazo los asado los o cochinillos o tal, esos pues los hornos de Pereruela eh, son muy... Eh, bueno, sello eh, de identidad y de calidad. Efectivamente, claro. efectivamente. Entonces, ¿qué es exactamente? Es eh, en la técnica de modelado, eh, en un taller de alfarero, pues primero hay un disco de barro cocido. Eh, eh, bueno, primero está el soporte que gira. Eh, y luego está este disco de barro cocido eh, sobre el cual ya van a ir añadiendo eh, la arcilla y van a ir, mmm, va a ir rotando y van a ir moldeando la arcilla que van poniendo, moldeándola, dándole forma. Eso es la luz. Eso es la luz. Y me parece estupendo recuperar un poco Aparece en la así, red. ¿no? Fíjate, es curioso porque bueno. no aparece, es tan específico. Que no aparece. Que no aparece. O sea, es específico. Claro. Local, local. Localismo donde los haya. Bueno, pues vamos, dejamos eh, Pereruela eh, de Sayago y vamos a Villabuena de Puente, también en Zamora. Hoy doblete. ¿Cuál es la palabra? Misquindosa. ¿Qué significa? Pues persona muy delicada para comer. Misquindosa. Sí, sería un poco como melindroso. Sí, sí, es que sí, 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 también, sí, ¿verdad? Sí. Un poco melindroso para comer. Me ha parecido curioso porque no está en el diccionario de la Real Academia. Tampoco. Y sin embargo, yo sí la he podido documentar en, eh, eh, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, Navalmoral de la Mata. Uh. ¿eh? Es decir, que. Mmm, que no es solo de, de Castilla y León y, y de esta zona. No Sin embargo, no aparece, eh, no, no aparece. ¿eh? Eh, tengo también un chascarrillo, dice, esta Venga. borriquilla es muy misquindosa, solo quiere beber en el caldero. ¿eh? Qué fina, ¿eh? qué Entonces fina, es qué ese fina. sentido de que es bueno. fino... Eh, Delicado, que. Tiquismiquis, tiquismiquis, lo que es. Tiquismiquis, o 